സാധാരണ പെട്രോളിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു പിന്നെ അതിർത്തി തർക്കം സംഭവിച്ചൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തെല്ലാം പോയി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സാധാ പെട്രോളിങ് നടന്നു വരികയാണ് നടന്നു വരുന്നതിനിടയിൽ ഒരാൾ റോഡ് സൈഡിൽ അവിടുന്ന് പുക വലിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായാളാണ് അയാൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഫൈൻ അടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫൈൻ അടച്ചു ഫൈൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അപ്പുറത്തെ കടയിൽ പോയിട്ട് പൈസ കൊണ്ടുവന്നു അയാൾ ഫൈൻ അടിച്ചു അദ്ദേഹം മൂവായി ഇതിനിടയിൽ ഒരാൾ ഒരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ ഇവിടെ പോലീസ് ഇടേണ്ട കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സമയം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥമോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ വരാറില്ലല്ലോ നിങ്ങളെന്താണ് ഇവിടെ വരാൻ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ ജോലിയല്ലേ എൻ്റെ ജോലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളണം അതെന്നില്ല കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പോലീസിൻ്റെ പണി ഞാൻ ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം എടുത്തിട്ട് പോകണമെന്നോ അത് നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്താനോ നിങ്ങൾ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പേര് ചോദിക്കാൻ നീയാരാടാ എന്നുള്ള രീതിയിലായി പിന്നെ ഞങ്ങളയാൾ പിന്നെ ഞങ്ങളോട് ആക്രോശം കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയാളോട് വണ്ടി കയറാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി കയറാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ നിലത്തി ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബലം പ്രയോഗിച്ച് എന്നെ എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ പേര് എന്ത് വരില്ല ഒന്നും പറയില്ല എന്നുള്ളൊരു പക്ഷേ അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന കരുതുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ അവർ വന്ന സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ ആദ്യം ഒന്നും അവരടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ അവരും വന്നു അവർ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായി ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജൻ എ എസ് ഐക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിന് പരിക്ക് പറ്റി എന്നെയും ഞാൻ വീണ് പോയിരുന്നു വീണ് പോയ രീതിയിൽ പുറത്ത് നിന്നാരോ തള്ളുകയാണ് എന്തോ തള്ളുവോ ഇടിക്കോ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഇവിടെ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട് ആ ഇഞ്ചുറി ഇപ്പം കറുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന അതാണ് ഒരു ഇഞ്ചൻ്റെ കൈക്കും ഞാൻ തടുത്തിരുന്നു ഇത് എൻ്റെ യൂണിഫോം ചെറിയൊരു ബട്ടൺസ് ഒട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ തല ചെറിയ തുറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എക്സ്റേ എടുക്കണം ഷോൾഡറിനെന്തോ ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണിപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് വളപട്ടണം പണ്ണേരിമുക്കിൽ പോലീസിന് നേരെ ആക്രമണം എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് പൊതുസ്ഥലത്ത് പുക വലിച്ചയാൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കിയത് ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ആക്രമണം എസ് ഐ പി വിജേഷ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പോലീസുകാർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് സംഭവത്തിൽ നാലു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിഷാദ് ഇർഷാദ് മിൻഹാജ് നവാബ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് പൊതുസ്ഥലത്ത് പുക വലിക്കുന്നയാളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇയാളിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ ഗതാഗത പോലീസ് വാഹനം റോഡ് റോഡിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് വാഹ പിഴ ഈടാക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു സംഘം രംഗത്ത് വരികയും ഗതാഗത കുരുക്ക് കുരുക്കിന് പോലീസാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സംഘം രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവർ പിന്നീട് പോലീസുമായി തട്ടിക്കയറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പോലീസും ഈ ഈ സംഘം തമ്മിൽ ഏറെ നേരം വാഗ്വാദം നടന്നു അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സ്ക്രീനിൽ ഉള്ളത് ഏതായാലും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ അവിടെ നിലനിന്നു പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഈ യുവാവിനെ പോലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു ഇത് മറ്റുള്ളവർ തടഞ്ഞു പോലീസിന്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇവർ ഈ പോലീസിന്റെ നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്തത് എന്നാൽ മോശമായ ഭാഷയിലാണ് പോലീസിനെ ഈ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തതെന്ന് പോലീസും പറയുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് എന്തിനു പോലീസ് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഈ വാപട്ടം എസ് ഐ പി വിജേഷിനെ സംഘം പിടിച്ച് തള്ളുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാനും കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ എസ് ഐ പി വിജേഷ് നിലത്ത് വീഴുകയും ഷോൾഡറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോൾഡറിന് സാരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി മറ്റു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്
ഈ നാലു പേർക്കെതിരെയാണ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹൻ തടസ്സപ്പെടുത്തി പോലീസിനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥ ആ ആ സ്ഥലത്ത് എന്നത് ഈ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനും കഴിയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണൻ ശരി മനോജ്